Bach, una vida apasionada. Johann Sebastian Bach es el sumo compositor entre los compositores. Influenció innumerables músicos, desde Mozart, Mendelssohn, Beethoven, Brahms. Y no solo música clásica, desde Duke Ellington hasta los Beatles. Músicos de jazz y pop han caído bajo su hechizo y aprendido de sus técnicas. Bach sigue siendo el punto de referencia, el estándar de oro de la música. Sabemos muy poco sobre la vida de Bach. Solo hay pocos hechos conocidos y nuestra imagen de él está sesgada por estatuas y pinturas de una figura austera y severa en una levita con una peluca empolvada. Por otro lado está su música. Su música nos dice algo totalmente distinto sobre él. Está llena de energía, de danza, de vida. Luego de una vida de conocer, cantar y dirigir en la música de Bach, he encontrado una serie de pistas sobre su personalidad y carácter. En este documental quiero ponerlas a prueba, junto con otros entusiastas y estudiosos de Bach, y tocar algunas de sus obras más importantes, para ver qué nos pueden decir del hombre extraordinario que las compuso. Él realmente lo dio todo de sí mismo. Sabes que es una exploración abrumadora de lo que significa ser humano. Creo que fue un científico que en vez de usar el lenguaje de las matemáticas, fue un científico que usó la música. Creo que el nivel de inspiración en el que él trabajó no tiene par con el resto de la música. Tal esplendor y maravilla que por sí sola me convencería que existe un Dios si estuviese inclinado a aceptar esa conclusión. En este documental quiero construir una nueva estatua de Bach para ver si podemos detectar un corazón palpitante y una personalidad más accesible debajo de la peluca. Mi propia implicación con Bach comenzó cuando fui un niño pequeño que crecía en una granja. Justo antes de la guerra, un refugiado de la Alemania nazi llegó con una pintura en su mochila. Una de sus bisabuelos la compró en una tienda de baratijas y le pidió a mi padre que la cuidara por él. Era uno de los únicos dos retratos de Bach que fueron pintados mientras estaba con vida. Así que me topaba con ella todos los días hasta cumplir los 10 años, cuando la pintura fue vendida y transportada a Princeton, Nueva Jersey. Esta es la primera vez que la veo desde 1953. Lo que más me llama la atención es la intensidad de su mirada. Es tan extraordinaria y penetrante. Todavía siento que hay una división entre las mitades superior e inferior de su cara. La mitad superior es tan intensa. Esa mirada poco amigable, ligeramente miópica. Debajo de ella ves algo distinto. Ves a alguien mucho más accesible, que disfrutaba de las buenas cosas de la vida, un, un buen vivir que gustaba su tabaco, vino y cerveza. Y hay bastantes registros sobre lo que tomaba. Y el padre de 20 hijos, con dos esposas. Lamentablemente conocemos muy pocos hechos sobre Bach y tenemos solo un puñado de sus cartas personales. Pero como en toda buena historia de detectives, son los vacíos, los puntos contradictorios en el relato, los que son tan subjetivos e intrigantes como la evidencia disponible. Si sí sabemos que Johann nació el 23 de marzo de 1685 en Eisenach, en el medio de la Alemania moderna. Esta es la llamada Bach House, un museo dedicado a él, Bach House. Hasta hace poco se creía que esa era la casa donde nació y creció. Ahora sabemos que ese no es el caso, no es verdad. Tal como mucho de su vida donde nació Bach, exactamente sigue siendo un misterio. Johann Sebastian fue bautizado aquí, en la iglesia de San Jorge de Eisenach, a sus dos días de nacido. Después cantó en el coro de la misma iglesia. Se dice que de niño tenía una voz aguda y usualmente fina. 
dos siglos antes que él, hubo otro corista que estuvo en el mismísimo lugar. Ese fue Martín Lutero, quien creó una revolución en esta parte de Alemania. La vida entera de Bach fue influenciada profundamente por la reforma de Lutero. Lutero puso en marcha una nueva forma de alabanza que pasó a transformar el rol del lenguaje y de la música en la iglesia. La música de Bach fue filtrada a través de su educación y fuertes creencias luteranas. Lutero predicó su reforma aquí, en el George Kirch en 1521, y luego desapareció. De hecho, no se había ido lejos, en absoluta secrecía. Lutero se escondió aquí, en Wartburg, el imponente castillo que se vislumbra sobre el pueblo de Eisenach. Su reforma hizo de Lutero el hombre más buscado en Europa. Esta es la pequeña habitación donde Lutero vivió por 10 meses. Aquí estuvo enclaustrado. Aprisionado por su propio bien, puesto que huía del Papa, del Emperador. Estaba extremadamente contenido. El Señor me ha herido en la retaguardia, escribió. Además creía que el demonio le lanzaba nueces desde el techo. Lutero decidió que su mejor arma contra el demonio era la tinta negra. Y en unas cuantas semanas se sentó en este escritorio y escribió una traducción del Nuevo Testamento griego. Y no fue en cualquier alemán viejo, decidió que debía amalgamar 18 dialectos distintos que se hablaban en Alemania. En efecto, estableció las raíces del lenguaje alemán tal como lo conocemos hoy en día. Lutero no solo quería que la Biblia estuviese escrita en el lenguaje del pueblo, quería que formaran parte de la música, cosa que la Iglesia Católica era el terreno de los coros entrenados. Lutero estaba convencido que la música le daba una elocuencia adicional a los textos bíblicos. Escribió las notas, hacen que las palabras cobren vida. Las notas musicales. De hecho, sin la música, el hombre es poco más que una piedra, escribió también. Así las palabras apelan al intelecto y la música a las pasiones, a la emoción. Aparte, ¿por, ¿por qué el demonio se quedaría con todas las buenas melodías? Lutero y sus seguidores aseguraron de que no lo hiciera. Ellos compusieron corales a partir de música secular, incluyendo canciones amorosas, y las adaptaron con nuevas letras para que la congregación las cantara abiertamente. Los himnos y corales escritos por Lutero y sus seguidores fueron contrastes para el avance protestante, fueron centrales para ellos, y para la música de Bach, por supuesto. El impacto de la reforma de Lutero en el joven impresionable Bach fue inconmensurable. Le dio forma a su visión del mundo, impulsó su sentido de valor como músico artesanal y reforzó su servicio a la iglesia. Es un gran anuncio, una proclamación de la venida de Cristo a la tierra. Saboreen las palabras, saboreenlas. Oratorio de Navidad. Despunta luz del alba ya. Que el cielo se ilumine. Pastores, no se asusten. Los ángeles les dicen. El niño frágil que verán. Consuelo y gozo será. Derrotará a Satán. Y traerá por fin la paz. El destino de Bach fue el de convertirse en músico. La música fue el negocio familiar. En esta parte de Alemania, en el corazón del bosque de Turingia, 
La familia Baja estaba bien fundada, tuvieron un sistema de ayuda mutua entre ellos y se repartieron los roles de organista, cantor y Hausman, el director de la banda local de vientos entre ellos. De hecho, se volvieron tan importantes que las palabras Bach y músico se consideraban sinónimos. El clan Bach sabía cómo relajarse y se reunía a menudo en celebraciones familiares ruidosas. Sebastián, el menor de ocho hermanos, estaba rodeado de música en casa, iglesia y escuela. Tengo en mis manos el libro más importante para Bach en su infancia. Ciertamente fue el que usó todos los días de su vida hasta que dejó Eisenach. Es el libro de canto usado tanto en la iglesia como en la escuela. Tiene unos maravillosos grabados en cobre que muestran a David y a Salomón en el templo rodeado de sus músicos. Y las conexiones que Bach hizo en su mente entre su familia, los músicos más famosos en el área, con un linaje dinástico que se remontaría a Salomón. En el siglo XIX, dado que escribió tantas piezas maestras de música sagrada, los escritores religiosos preferían retratar a Bach como un santo, como un quinto evangelista, para que cuadrara con la imagen usualmente benigna de su infancia. Pero recientemente esta imagen ha comenzado a cambiar. Este es un libro que contiene los registros de rendimiento de Bach en la escuela. Nos da su plan de estudio, las clases a las que atendió, asistió. También nos muestra, por ejemplo, en su tercer año, él era el número 46 de 89 alumnos y además nos dice que faltó a 96 clases distintas. Este es un documento fascinante porque de alguna manera se nos escabulló. Es un reporte sobre las condiciones de la escuela de latín donde Bach era alumno. Y describe la falta de libros de texto, el hacinamiento, el descaro de los maestros, el lanzamiento de ladrillos por las ventanas, todo tipo de protovandalismo. Estas son cosas que han sido omitidas prolijamente en todas las biografías de Bach. Por esto es tan interesante que hayan salido a la luz ahora. Desde la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania, más documentos que mejoran nuestro conocimiento de Bach han salido a la luz. Particularmente el archivo de Bach en Leipzig ha dado grandes pasos para descubrir los métodos de trabajo del compositor y por primera vez abre sus puertas a los investigadores. Todos los documentos significantes sobre Bach, originales y copias están aquí. Cuando Bach tenía 50 años desarrolló una fascinación por sus raíces familiares y árboles genealógicos. Él quería darse legitimidad de alguna manera. Aquí hay un ejemplo, muestra toda la familia Bach, comenzando por el legendario Bel Bach, que llegó de Hungría a mediados del siglo XVI, 1500. Continúa hasta el mismo Bach, por aquí, luego sus hijos y nietos. Notarán que todos los miembros de la familia Bach son hombres. Todos varones, ni una sola mujer. Pero madres, hermanas y tías debieron formar parte de la música de la familia. Así que deberíamos agradecerle a la naturaleza o la crianza por la genialidad de Bach. Cuando tenía 50 años hizo su árbol genealógico y recolectó piezas musicales de sus ancestros. Y había una persona a quien recalcó como un compositor profundo, otro que recalcó como un compositor hábil, pero obviamente no hubo uno de los tan enormemente de calidad hasta que él apareció. Y aún así era uno de los cuatro o cinco hermanos. ¿Cómo fue que él sobresalió y no los demás? Él es un buen ejemplo porque socava cualquier explicación simplista sobre la genialidad. Digo, si tienes una explicación genética sobre cómo los genes fluyen, por la familia Bach, ¿por qué se tardó tanto tiempo y tantas generaciones en generar a Bach? Pienso que estas teorías genéricas basadas en genes o en la cultura que lo rodeaba no explican el genio singular que fue Bach. 
Es una lástima que no podamos aceptar la singularidad de la gente, que es abiertamente única. No podemos soportar la idea que la genialidad sigue sin tener explicación. Esto no quiere decir que Bach fue un autodidacta. El primo de su padre, Johann Christopher, fue el compositor profundo que a él se refería. Su música redescubierta hace poco es el vínculo entre Bach y la tradición alemana más temprana. Johann Christopher pudo haber sido el primer maestro de órgano de Sebastián, un instrumento del cual se apropiaría luego. Pero la vida de Johann Christoph es un relato alucinador. De alguna manera, la vida de Johann Christoph Bach refleja los problemas que los músicos tenían en su época. Ellos se turnaban entre el servicio a la iglesia, la corte y la municipalidad. En el caso de Christoph, él tenía todo tipo de problemas en su casa. Se metía en todo tipo de problemas. El pueblo no le dio alojamiento adecuado. Su familia padecía enfermedades, era mal pagado, se quejaba mucho, era miserable y murió en la pobreza. Pero está el otro lado de la moneda, el cual Sebastián probablemente aprendió de su primo. Como compositor puedes canalizar toda esa frustración y desilusión en música. Lo que es maravilloso sobre la música de Christoph y Sebastián es su extraordinaria calidad consoladora y animadora. Más que todo la música de Bach nos ofrece bálsamo y alivio en nuestro luto. El tema de la muerte aparece una y otra vez en su música, al igual que en su vida. Este es el cementerio del pueblo. Las viejas paredes de Eisenach están a mi derecha. Al otro lado está la escuela a la que Bach asistía, un convento dominico. Por aquí en tumbas anónimas están enterrados sus padres Elizabeth y Ambrosius. Elizabeth murió cuando Bach tenía apenas nueve años y nueve meses después su propio padre murió también. Fue huérfano. Bach, que fue el hermano menor y miembro del coro de la parroquia local, fue testigo del evento entero y cantar mientras la ceremonia se llevaba a cabo con las lentas campanadas mientras los ataúdes eran descendidos. Él y sus compañeros coristas cantaban las palabras de Lutero En medio de la vida estamos muertos. Su mundo entero debió haber sucumbido. Su primera esposa moriría al tener apenas 35 años. Incluso en una época con alta mortalidad infantil, solo 10 de sus 20 hijos llegaron a ser adultos. Luego que sus padres murieron, Sebastián y su hermano Jacob fueron a vivir con un familiar que casi ni conocían. Johann Christoph, 14 años mayor que Sebastián. Él era organista en Odruf, a tan solo 50 kilómetros de distancia, pero pudo parecer larguísimo trayecto. Me topé con documentos que muestran que las condiciones en la escuela de Sebastián en Odruf eran tan deplorables como las que dejó atrás en Eisenach. El vandalismo y la flojera era abundante aquí también. Y había un profesor sádico. Curiosamente, las notas de Bach mejoraron. Bach fue el menor de una familia bastante grande y repentinamente perdió a sus dos padres antes de su décimo cumpleaños. Después pasó a vivir con su hermano mayor. ¿Cuán grande pudo haber sido ese trauma para él? Lo que describes es una pérdida, pérdida de los padres de la familia en una nueva ciudad. Diría que eso es muy difícil para cualquier niño, cualquier hijo. Muchas investigaciones muestran que estas pérdidas y desarraigo pueden afectar a la gente para siempre. ¿Cree que sus notas son relevantes o interesantes? Porque cuando estuvo en Eisenach con sus padres, se ausentaba demasiado del colegio. Después de mudarse con su hermano mayor, sus notas se dispararon hacia arriba, mejoraron. 
Así que hay un so gran cambio. ¿Crees que se debe haber sido huérfano? Estoy especulando, pero lo que escucho es que hubo un ambiente horrible en la escuela. Pero quizás hubo un poco de protección hogareña. Luego, él pierde su hogar. Todo el mundo se vuelve despiadadamente competitivo. Y la única persona en que puede confiar es en sí mismo. Eso explicaría por qué es que tiene que ser bueno en la escuela, ¿cierto? Tiene que serlo porque básicamente, si muestras debilidad, si eres débil, sufres y te menosprecian. A los 15 años, Bach recibió una beca de canto en Lunenberg, 370 kilómetros al norte. Caminó todo el trayecto con un amigo, George Erdman, quien reaparecería en la historia de Bach 30 años más tarde. Bach estuvo en Lunenberg por tres años entre sus 15 y 18. Su voz debió haber cambiado apenas llegó allí. Así que, ¿qué es lo que hacía mientras tanto? Este es uno de los mayores misterios sobre la vida de Bach. Lo que sí sabemos es que mientras estaba en Lunenberg, George Bohm, composición, compositor y reconocido organista, quien también nació en Turingia, al igual que Bach, Esta es una carta de Carl Philipp Emanuel Bach, escrita al primer biógrafo de Bach, Johann Nikolaus Forkel, en la que dijo todo lo que pudo recordar de su padre. Lo que es particularmente interesante aquí es cómo se refiere a su maestro George Bohm, maestro de órgano. Lo tachó. Le hizo una línea encima. ¿Por qué fue que al escribir lo pensó dos veces y lo tachó la referencia? En 2005, una nueva pista salió a la luz. Algunas partituras para órgano mal catalogadas en una biblioteca alemana fueron redescubiertas por el archivista Michael Maui, de Leipzig. Cuando leí la letra grabada al final del manuscrito, copiada de un manuscrito de George Baum en el año 1700, en Lüneburg, estaba muy interesado en, en buena música para órgano. El joven Bach, después de comprar el manuscrito con otros ejemplos, podemos estar completamente seguros que Bach es el autor de ellos. Esta es la pieza faltante del rompecabezas porque dice que escribió esto en papel de George Bond, lo que indica que pudo ser un estudiante o aprendiz de George Bond y que bajo su supervisión escribió esta pieza tan complicada. Lo que prueba que tocaba esta música, por lo que ya era un virtuoso. ¿Acaso Manuel recordó que su padre, por alguna razón, no quería que su relación con George Bond se conociera? ¿Aceptaría él que aprendió de otras personas? ¿Reconocería su grandeza? Esto es fascinante, porque cuando te menciona posibles maestros de Bach, su hijo Manuel los borró. Así que Bach no quería que eso se supiese, sino que se creyera que todo lo hizo él solo. Si él tuvo ese supuesto que se tiene que poder y no mostrar debilidad, sería muy pobre al reconocer sus fuentes. A la edad de 18 años, aparte de ser un organista virtuoso, era un violinista competente también. En 1703 dejó Lönneberg para regresar con su familia. En Arstad, a tan solo 48 kilómetros del lugar de nacimiento de Bach, los padres de la ciudad dictaron un impuesto para comprar un órgano nuevo para la nueva iglesia. Bach fue contratado para probar el nuevo órgano y dar una audición para los sedientos ciudadanos. Él aceptó y recibió más dinero que el que su padre jamás obtuvo. Pero había una trampa. El consejo insistió en que compusiera música nueva. Todo lo que tenía era una banda de aficionados compuesta por estudiantes avanzados. Así fue como Bach comenzó su carrera como compositor, aunque no en las mejores circunstancias. Él compuso su primera cantata en la que hay un obligato para fagot muy importante, un solo para fagot en tres de los movimientos, una piedra de tropiezo. 
La parte del fagot comienza muy inocentemente con un ritmo constante. Luego llega la pesadilla de cualquier fagotista. En el espacio de dos y medio compases, él envía el fagot a través de muchas notas que involucran digitaciones muy complicadas. A propósito, no Bach le tendió una trampa a su fagotista residente. Él escribía para un compañero llamado Heyersbach, quien hizo un desastre con la pieza en un ensayo. Bach estaba furioso a tal punto que lo llamó Zipper Fagotist. Esto puede traducirse como fagot cabra o fagot de cuerno verde. En realidad Bach lo llamó idiota. Otra traducción puede ser fagotista que toca luego de comer una cebolla verde. De cualquier manera, lo entendería, no le gustó. Él insultó y dio tanto a Heyersbach que planeó su venganza. Él y sus compinches después de una fiesta de bautismo esperaron a Bach aquí, en la plaza de la ciudad. Bach regresaba de tocar en el castillo Neidek cuando fue sorprendido. Heyersbach demandó una disculpa y aporreó a Bach en la cara, le pegó. Bach en defensa propia sacó su espada y se armó una pelea. Fue tan grande que los demás estudiantes tuvieron lograron eh, defender, detenerla eventualmente. Sin duda para la furia de Bach el consejo estaba de parte de Heyersbach según los registros. Y este no fue el primero de sus problemas. Bach fue acusado de introducir armonía extraña en su música para órgano, lo cual molestó a los párrocos. Él tocaba demasiado, muy poco y siempre se escabullía a alguna taberna. Una vez ingresó una muchacha extraña al desván del órgano donde componía. El colmo llegó cuando solicitó cuando cuatro semanas para visitar al renombrado Buxtehude, luego de caminar 415 kilómetros hasta Lübeck. De hecho, se ausentó por cuatro meses, no cuatro semanas. Fue muy, fue muy reazo responder cuando le pedían que se explicara. Lo que vemos son patrones de comportamiento que comenzaron en el ambiente insalubre de su escuela. Primero en Eisenach, luego en Ordruf. Patrones de enojo, de lidiar con la autoridad, con pereza y sin compromiso, impaciencia y una forma de autoconfianza que lleva a la gente por el mal camino. Bach es conmemorado en Arstad con esta estatua contemporánea, con una pose despreocupada que quizás refleje su estadía en Etchuk. Su tiempo en Arstad llegó a su fin cuando en 1707 le ofrecieron un nuevo trabajo a 80 kilómetros de distancia en Mühlhausen. La ciudad era próspera, pero Bach llegó justo luego de un incendio de Satara ahí. Al verse involucrado en una disputa con los clérigos, Bach se fue de allí en menos de un año. Pero ocurrieron dos eventos importantes. A la edad de 22 años se casó con su prima María Bárbara. Luego escribe uno de los documentos más importantes que tenemos. Esta es una carta que Bach escribió al consejo de Mühlhausen, en la que explica las razones por las que renunció. La interesante para mí es que aquí define su fin, su ambición final, su propósito en la vida. La frase clave es música de iglesia bien regulada para la gloria de Dios. Alemania estaba a un paso de la ilustración. La revolución científica estuvo desarrollándose por más de un siglo, pero la superstición aún estaba en boga en 1730, aún quemaban brujas la guerra. La guerra de los 30 años terminó en 1648, en la que siguió un revivimiento del luteranismo. Bach se dedicó a establecer los mandamientos del testamento con una fuerza renovada.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. fuerza y con toda tu mente. En 1708 Bach cambió a Münchhausen por la elegante corte de Weimar. Este fue un punto de cambio para él. Primera vez tuvo acceso a músicos de alta calidad, pero como fue usual en su carrera había una trampa, dos trampas esta vez. Weimar era gobernada por dos duques, un tío y un sobrino. Era una receta para el desastre. Los músicos eran empleados por ambos, pero el tío... Les decía que si tocaban para sus sobrinos serían azotados y desechados de inmediato. De hecho, un trompetista que fue despedido en el acto, azotado, y llevado a la horca como ejemplo de lo que ocurriría si los músicos le desobedecían. Uno podría imaginar que en esa tensa situación nada creativo pudo haber salido de abajo. De hecho, lo contrario es cierto, fue un tiempo muy estimulante para él. Su primer encuentro con la música italiana de Vivaldi Corelli y para la actividad compositiva de Bach fue una época muy importante. Tenemos los principios de sus piezas importantes para el teclado. Y no solo eso, las asombrosas cantatas que comenzó a componer para Weimar, para la capella, para interpretadas en, en la iglesia, en el castillo. Originalmente una cantata era una pieza italiana íntima y pequeña, escrita por un cantante y pocos instrumentos. Tan pronto como los alemanes las componían en el siglo antes que Bach, eran asociadas con la liturgia luterana. Para el tiempo de Bach crecieron a una escala titánica. Sus 200 piezas tardan entre 25 y 30 minutos cada una. Ocupaban un lugar entre la lección y el sermón. Y reflejaban el tema del día. Pobre el predicador que debía seguir una música tan elocuente como esta. Mira que estoy frente a la puerta y te llamo. Quien escuche mi voz. Y abre la puerta. Yo entraré allí. Y cenaré con él y él conmigo. Bach demuestra su habilidad para entender la escena. En este caso, la de Jesús tocando la puerta del corazón humano. Ábrete completamente, corazón mío. Y 
Jesús llega y entra. Bach compuso más de 20 cantantes, cantatas en Weimar, sin embargo, al demostrar su maestría en la forma, se detuvo. El director de música de la corte murió y cuando su puesto lo cubrió su hijo, un total ignorante sobre música, y no Bach como correspondía, su respuesta fue desistir, simplemente dejó de componer. Señal de protesta, dejó de componer. Y ahí fue de mal en peor. Cuando Bach solicitó su renuncia, Wilhelm Ernest lo encarceló. Bach se convirtió en uno de los pocos compositores de la historia en ser convicto. Algunas de sus piezas propiedad de su empleador pudieron quedarse en Weimar. 70 años después, el Himmelsburg se quemó completamente. La música de Bach se perdió allí para siempre. Después de un mes en prisión, Bach fue por el trabajo que deseaba. Kapellmeister. Se unió al príncipe amante de la música, Leopoldo, en el castillo de Cotten, no muy lejos de Weimar, como su director de música. Fue el inicio de una nueva fase maravillosa en su vida. Cinco años y medio de composición con poco problema. La primera vez que en su vida en la que está lejos de la iglesia, está en un ambiente secular, porque no tiene que componer música para la iglesia. El príncipe Leopoldo era calvinista, por lo que la música luterana no le era necesaria en su corte. Bach se mudó con su familia y ahora tiene un jefe muy entusiasta y conocedor de música. Bach completó los conciertos de Brandenburgo en Cotten, al igual que una colección de suites para cello, una de sus obras más populares. Justo cuando Bach fue feliz y como por primera vez, la tragedia sobrevino. Mientras viajaba a Bohemia con el príncipe, la única vez que Bach se salió de Alemania, su esposa María Bárbara murió y fue sepultada antes que regresara y se le avisara de lo ocurrido. El matrimonio aparentemente fue feliz y esta pérdida repentina fue otro golpe para Bach. Nadie mejor que él sabía lo aterradoramente impredecible que puede ser la muerte. Oh, hijo de hombre. Deja inmediatamente de amar al pecado y al mundo. Año y medio después que murió su esposa Bach, se casó con Anna Magdalena, una cantante profesional de la corte de Cotten y 16 años menor que él. Ella le daría otros 13 hijos, 7 de los cuales murieron en su infancia. Para su nueva esposa, a petición de ella, Bach recopiló la música de los cuadernos de Anna Magdalena. 
En Cotten también comenzó a componer los 48 preludios y fugas de el clavecín bien temperado. Es típico de Bach que para probar un sistema de entonación nuevo, él compuso dos piezas por cada tonalidad mayor y menor. Para mí lo que empujaba a Bach debió ser su rigor obsesivo. Este es alguien que al componer una serie de piezas para clavecín en cada tonalidad, no lo hizo solo porque podía, sino porque no lo hubiese hecho de otra manera y debía explorar cada tonalidad, incluso dos veces. La inventiva de Bach está demostrada en el rompecabezas que muestra, en el retrato que me topaba cuando yo era niño. A primera vista la pieza parece muy directa. Es increíble y simple, suena casi como una canción infantil. Esa es la versión que vemos tal como la muestra en el retrato. Pero desde su perspectiva, ¿qué vemos? Bueno, si le damos vuelta a la pieza y la leemos hacia atrás, tienes esto. En otras palabras, lo que pienso, lo que ves y lo que escuchas son cosas diferentes. Creo que tiene una sonrisa secreta, como que no la ve directamente. Él sabe algo que nosotros no. Me encanta que haya tomado 200 años para que la gente se diera cuenta. La clave está en el título. La pieza no es para tres voces, sino para seis. Si mueves la versión al revés por un compás, tienes esta pieza increíble de música pop, digamos. tan simple y tan complejo. ¿Crees en la teoría que mucha de su música es numerológica? Que refleja no solo su nombre, sino que como mecanismo para comenzar, me diría el papel y la cantidad de compases que usaría, o es eso mentira. Yo creo que ese era un mecanismo estructural muy creativo pero que fue una intuición que ella tenía sobre los números creo que tenía un gusto obsesivo por los patrones para mí esa es la marca de un científico también. ellos buscan y responden ante los patrones y le ponen reglas y luego rompen esas reglas eso es lo que divertido de los patrones que encuentran Creo que fue intuición lo que tuvo, no, no como matemático, sino como científico. Mientras estaba con vida, Bach era mucho más famoso como intérprete que como compositor. Compuso muchas piezas para órgano por él, lo cual se consideró un genio improvisador. También rompió las barreras de los instrumentos que tocaba al componer colecciones de danzas para el violín. Hay años luz de diferencia entre lo que fue compuesto para el violín antes que el violín. Él llevó el violín a un plano superior y hace que el violín haga cosas no violinísticas, como tocar tres o cuatro cuerdas a la vez, música polifónica, fugas. ¿Sabes? Las fugas fueron compuestas para clavecines, órganos, orquestas, no para un solo violín. Es como contar un cuento, una historia, si se quiere, sobre cuatro notas, re, do, si, bemol y la. Pero también es una soliloquio, es un argumento muy dramático, similar al ser o no ser de Hamlet, de Shakespeare. Tienes una voz discutiendo consigo misma y escucha los contraargumentos y discute contra los contraargumentos y así sucesivamente.
Hay una maravilla continua en la manera que lo hace, lo cual me parece un absoluto milagro, de tal esplendor y maravilla que por sí sola me convencería que existe un Dios si estuviese inclinado a aceptar esa conclusión. A sus 38 años, Bach se encontraba en el mejor de sus momentos. Pero su propósito, su finalidad de escribir música bien regulada para la Iglesia, para la gloria de Dios, había sido pausada por seis años. Bach tuvo poca oportunidad de escribir música eclesial de alta calidad en su vida. No las tuvo en Armstrong ni en Munchausen. Llegó brevemente a Weimar. Weimar. No las tuvo en Cotten porque trabajaba en una corte calvinista. Y luego tuvo este gran descanso. De repente vio la oportunidad de poner en marcha su ambición en la vida. En 1723 había una vacante en Leipzig, uno de los grandes centros culturales de Alemania y una ciudad cosmopolita. Cantor de la Tom Schul de una de las escuelas de canto más prestigiosas de Europa, fundada en 1212, fue compuesta totalmente de un coro de niños. Los más jóvenes cantaban soprano y alto, los mayores tenor y bajo tocaban instrumentos. Era una gran oportunidad, pero había muchos problemas esperando. Aparte de la música, Bach debía enseñar a los niños otras materias escolares pero se negó a enseñarles latín. Además, una sola pared delgada separaba los dormitorios y aulas de las habitaciones de Bach. La determinación de Bach por llevar a cabo su proyecto de música de iglesia superaron sus reservas eventualmente. Y en abril de 1723 fue al ayuntamiento, a la municipalidad de Leipzig, para ser entrevistado y contratado. Aparte de sus peripecias, Bach decidió dar todo de sí mismo y aceptar el título de Thomas Cantor y director de música de la ciudad de Leipzig aquí. Así firmó su contrato y juró lealtad ante la Santa Biblia, uno de los concejales dijo, como el mejor hombre no pudo ser obtenido, los mediocres deberían ser aceptados. La verdad es que ninguna de las partes en el contrato sabían a qué se atenían. En palabras del mismo Bach, obstáculos y aflicción. Desde el momento en que pisó el Leipzig, Bach se vio inmiscuido en el fuego cruzado entre varias fracciones dentro del Consejo. La música, como tenía un componente de prestigio cultural, formó parte de estas tensiones políticas. En un lado estaban los que eran leales al elector, quien quería un Kappelmeister moderno que traería prestigio internacional a la ciudad. Ellos fueron los aliados naturales de Bach. Opuesto a ellos estaba el equipo de Estado, quienes querían un cantor tradicional, aferrado al sistema escolar, con todas sus regulaciones y deberes de enseñanza. Eso limitó el espacio de maniobra de Bach. Antes que estos problemas salieran a la luz, Bach comenzó a trabajar. Se creía que sus cantatas, más de 200, y sus dos grandes pasiones, fueron compuestas en los 27 años que pasó en Leipzig. Pero la década de 1950 se hizo un descubrimiento asombroso tras examinar las marcas de agua en los manuscritos originales de las partituras. Los estudiosos determinaron que la mayor parte de las cantatas y pasiones fueron producidas en un frenesí de solo tres años. ¿Cómo pudo mantener ese ritmo? ¿Cómo sostuvo ese nivel de intensidad y creatividad? Está fuera de toda imaginación, especialmente cuando se consideran las condiciones de vida de Bach. 
Este es un modelo de la Thomas School. El edificio, el edificio original fue demolido en 1902. Aquí Bach y su familia vivían justo al lado de los estudiantes. No había espacio para los niños, dormían dos por cada cama. Debía haber mucho ruido de fondo y debía concentrarse para producir estas piezas fenomenales para después supervisar su copia en su propio cuarto. Pero te preguntarás si se podía tener algo de privacidad en esta clase de unidad y las condiciones del hacinamiento y el ruido, además de las descripciones sobre ratones y ratas allí. Sí, quizás tenían un concepto distinto de vida privada. Bach no solo tenía que escribir 25 minutos de música todas las semanas, también tenía que mandar a copiar las distintas partes para los músicos y cantantes. Sus habitaciones ya repletas tenían que acomodar no solo a su familia, sino también a primos y aprendices para que ayudaran con las copias. La atmósfera de olla de presión de la Thomas Schule este ritmo devastador en el que Bach se metió las cosas comenzaron a salir mal. Si bien esto notarán que hay un frenesí en la escritura, es como si apenas hubiese tenido tiempo de poner las barras en las semicorcheas y las fusas en la página. Parecen bambú en un huracán. Aquí hay algo interesante, porque este fue de Kuhner, uno de sus copistas favoritos. Y Bach se acercó para ver lo que Kuhner copió. Noten que su nombre fue mal escrito. Seguro le dio una buena bofetada. Y la tinta fluyó a través de esta página. Aquí hay un ejemplo. Un primo, Johann Heinrich, llegó a Leipzig. Y Bach lo puso a trabajar inmediatamente en la máquina de copia. Hizo un desastre. Escribió la partitura en una clave equivocada y la transpuso mal. Así que tuvo que tacharla toda. Y Bach tuvo que llegar y copiarla en limpio. Aquí pueden ver que Bach trató de reparar el daño a la rápida para asegurarse que no hubiese errores para cuando la cantata fuese ensayada por única vez antes de ser presentada. Bach tuvo que adaptar sus piezas a los talentos y capacidad de los músicos de los que disponía. Pero además debía traer estudiantes universitarios para dar clases de música privada. Hay algo curioso sobre la letra de Bach, que nos presenta de una vez el trazo y dirección de una frase. A veces Bach tuvo que contratar músicos adicionales de su propio bolsillo, especialmente para bodas y funerales. Al final de cada frenética semana, Bach develaba su más reciente cantata. ¿Qué hacía la congregación de Leipzig con estas piezas monumentales? No lo sabemos. Solo sabemos que muchas personas las escucharían. Leipzig fue conocida como la ciudad de las iglesias. Se estima que en un domingo normal de una población de 30.000 habitantes, 9.000 personas se encontraban apiñadas entre estas dos iglesias, Thomas Kirche y Nicola Kirche, y se sobrecargaban las demás iglesias de la ciudad. Así cada semana Bach tenía una audiencia 10 veces mayor a la de cualquier casa de ópera. Desafortunadamente los feligreses se comportaban como si estuviese en una casa de ópera para la furia de los clérigos. Los clérigos pensaban que no se ponía atención a los sermones. Eso es seguro, también había quejas de gente coqueteando en la iglesia, durmiendo, lanzando avioncitos de papel, fumando, perros entrando a la iglesia, absolutamente. Algunas iglesias contrataban azotadores para sacar a los perros. También se quejaban por ingresar cerdos, porque la iglesia era un atajo entre ellos y el mercado. Creo que nuestro concepto de comportamiento de de la iglesia es diferente. Así que debe haber mucho ruido y uno de los problemas que sí conocemos es que la gente iba y venía antes y después del sermón durante la alabanza. Debió ser caótico. 
Todo estaba muy estratificado socialmente. Las damas se sentaban acá abajo. Los hombres estaban en ambas galerías. Los demás estaban atrás con los plebeyos. La música venía desde la galería del órgano. Y llovía sobre la congregación justo cuando las damas hacían su entrada. Y dado que esto es Alemania, había una enorme cantidad de saludos. Cosas similares. Mientras las mujeres se sentaban, miraban al predicador listo para dar el sermón. El ruido mientras Bach tocaba debió ser doloroso. Pobre hombre. Esa fue la congregación que escuchó la pieza maestra que Bach presentó en la Nicola Kirche el Viernes Santo de 1724. Fue su primer oratorio sobre la pasión, la joya central de su collar de cantatas. Un recuento musical sobre el arresto, juicio y crucifixión de Cristo. Habían habido pasiones antes, pero nada tan radical, complejo ni ambicioso como la pasión según San Juan de Bach. Ingeniosamente mezcló composición coral y orquestal y una amalgama emocionante del recuento, meditación y del drama. ¿Podía escuchar a chelos y bajo, por favor? Viola comience, primer compás. Así está bien, ahora agreguemos los violines, por favor. Bien, eso es todo, gracias. Ahora son los flautas y oboes, por favor. Y un... Es como clavos adentrándose en carne viva. En este coro inicial, él hizo algo que a nadie antes se le ocurrió. Él establece una tensión dinámica entre la turbulencia de la orquesta y esta tremenda aclamación de Cristo en su majestad. Señor soberano nuestro. Cuya gloria sobre toda la tierra es excelsa. Bach no trató de componer una ópera. Su propósito fue el de sumergir a la audiencia y recrear frente a sus ojos y oídos el drama de toda la crucifixión de Cristo. Su pasión, según San Juan, es una amalgama extraordinaria de teología, música, religión, política, drama y una narrativa asombrosa. Así sentimos la tensión que está presente en el Evangelio según San Juan, entre luz, oscuridad, pecado y buenas obras, fe y duda.
Juan es remarcable, destacable, porque en su reencuentro de la pasión, todos los demás sufren, están perplejos y agonizan. Mientras que Jesús está estable, no sufre y pierde el control. Solo está por encima de las cosas. Casi no estaba zen. Es muy enigmático. Y Jesús respondió, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En el medio tienes el sacrificio de Cristo quien recarga sobre sí el pecado y da gracias a cambio. Eso está en el medio. Después, en un lado tienen los individuos en el texto, particularmente a Pilato, y en ambos lados de eso está la comunidad enfurecida, la turba, histérica, paranoica, trastornada realmente. En otro lado está la comunidad presente, y canta en los corales monumentales. Así se nota que lo que incluye todo, todo lo humano, individual y social. Es un reflejo del ideal luterano de una sociedad ordenada. Lo es. Descansen bien, sagrados miembros. Ya no los lamentaré. Descansen bien. Y llévenme también a mi descanso. Hoy, la pasión según San Juan es aceptada como una obra maestra, pero en su debut no satisfizo a los críticos de la Iglesia, quienes sospechaban y estaban alerta ante la música que les quitara su protagonismo. Bach fue obligado a hacerle una revisión radical para el siguiente año y solo al final de su vida fue interpretada en una versión cercana a la original. Sin tomar descanso alguno, Bach inició otra ronda de cantatas. Esta vez se basó en corales icónicos y debía componer una pieza nueva cada semana. El ciclo es espectacular en sus ánimos, intensamente serio en un momento y audaces al siguiente. Acudimos con paso débil, pero entusiasmado. Oh Jesús, oh Maestro, a ti, por ayuda. Comparado con otros compositores, hubo algo que separó a Bach del resto. No escribió ni una sola ópera. Aun cuando la ópera era la moneda dorada, era lo que establecía carreras, 
traía fama, éxito, mucho dinero. Bach no necesitó de ello. De hecho, hablaba mal de esas cancioncitas que se escuchan en la ópera de Dresden. Aún así, su música es intrínsecamente igual o más dramática que cualquier compositor de ópera de su época. Vivaldi, Scarlatti, Telemann, nadie igualaba a Bach al respecto. Solo Hendel estuvo cerca. Todo lo que Bach aprendió hasta ese momento, escenas dramáticas para sustentar la recitación de los evangelios y el poder musical de comunicar arrepentimiento fueron derramadas en su pasión según San Mateo, estrenada en Thomas Kirch de Leipzig el Viernes Santo de 1722. La pasión según San Mateo es aún más atmosférica que la de San Juan. Con dos horas y media de duración es aún más monumental, con doble coro y doble orquesta. Él habla con la voz de alguien firmemente convencido de lo que cree como las raíces de su ser. Él cree cada palabra de esto que es verdad. Y hay una solidez que sobresale en sus pasiones que he visto raramente en otra parte. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo se preguntarán dónde hay espacio para la voz de Bach? Es difícil de decir, pero siento que hay momentos en el drama en que se siente que Bach está presente y toma las decisiones. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Solo tienen un tiempo para dar un giro de 180 grados, de una turba mal hablada a ser contritos, responsables y tiernos. Y perplejos. ¿Quién te ha golpeado? No lo entendemos. ¿Quién te ha golpeado? Mi Salvador y con tormentos. Ha abusado de ti tan bruscamente. El coro de convertirse en la comunidad. No eres un pecador. Bach dice, esto es insoportable. Tenemos que frenar esto. Tenemos que mostrar nuestra indignación. ¿No conocen nuestro pecado? El centro emocional de la pasión según San Mateo es la súplica de Pedro por perdón, luego de negar a su Cristo. El violín entra anunciando. El violín sin una sola palabra puede transmitir de una manera que la voz humana no puede esta concentración de lamentación, pesar, arrepentimiento y horror absolutamente miserable. Y aún así llevarla a un plano espiritual, porque la voz del violín se convierte en un agente de compasión y perdón. Todo eso antes que la cantante emite una sola palabra.
perdóname Dios mío a causa de mis lágrimas Tres años después de la pasión según San Mateo, la relación de Bach con sus empleadores se resquebrajaba. En 1730 escribió su Entwurf, un memorando para el Consejo de Leipzig, quejándose de que no podía trabajar. No tenía suficientes músicos y muy pocos de calidad para interpretar sus obras. Varios meses después, Bach tomó su pluma de nuevo. Este es el documento más profundo para mí. Es la única carta personal que tenemos de Bach, en la que escribe a su amigo George Erdmann. Bach caminó con él desde Ortrud hasta Lunenburg cuando eran adolescentes, más de 300 kilómetros. Aquí Bach deposita su frustración al no recibir respuesta del Consejo sobre su Entwurf, la declaración de sus intenciones. Bach le dice a Erdmann, mi vida está llena de obstáculos y aflicciones. No veo futuro para mí ni mi familia aquí. Una de las características que esperarías ver en esta persona inflexible es que nunca sería culpable. No importa qué pase, siempre es la culpa de alguien más. ¿Tiene sentido? Sí, sí lo tiene. No puede culparse, siempre tiene una razón. Su lema, si se puede llamar así, o mantra que siempre aparece, es la de mi vida está llena de obstáculos y aflicción. Te traje algo. Es una definición textual sobre el trastorno paranoide de personalidad. Las características son suspicacia persuasiva sobre otros, desconfianza o amenaza. Además parecen deliberadamente degradantes o amenazadores de expectativa que otros se aprovechen de él o le hagan daño. Muy sensible a percibir insultos, miedo y evasión de lo que hagan sentirse o parecer débil. Descripción perfecta. Lo que sí sabemos es que existe una asociación con el matonismo y abuso en la niñez. Gracias a la tranquilidad de los padres de la ciudad y el carácter de Bach, su producción de música religiosa comenzó a apagarse. La Thomas Kirsch no merecía esas cantatas. Nadie las merecía realmente, pero ellos aún menos. Eso es lo curioso de un gran artista. Ellos trabajan bajo presión, angustiantemente. Eso es lo que consideró impresionante y conmovedor sobre él. Se preocupaba por sus hijos, quienes nacían uno detrás del otro, por su educación, tratando de mantener a los concejales menos irritados, entre otras cosas. Y aún así entregó este trabajo que 250 o 260 años después es supremo en el canon. Bach gravitó al otro centro musical de Leipzig, una próspera escena de cafetería. Había una audiencia distinta, un ambiente relajado para componer nueva música con mejores músicos universitarios, ansiosos de aprender del maestro. Pero Bach no dejó de componer música sacra. 
Su nuevo estilo secular encontró un lugar en piezas religiosas y un optimismo con su altura. Mi fiel corazón, regocíjate, canta y toca. Tú, Jesús, está aquí. A lo largo de su vida, Bach tuvo más que su buena dosis de quebranto. Su experiencia directa con el duelo aparece constantemente en su música, pero nunca de manera dulzona o mórbida, sino consoladora, calmante y animadora. Puede decirse que creaba una canción de cuna para sí mismo, una canción profunda que lo alivió a él mismo y nos alivia también a nosotros. Consumado es. El sufrimiento ha terminado. De nuestra caída en el pecado. hechos justos en Dios. Para mí lo que es tan cómodo y poderoso en la expresión de la música es la manera en que Bach parece que concentra toda esa angustia y dolor personal en su propia vida. La pérdida de los padres, hijos y una esposa, todas las dificultades que experimentó. Y aún así la música que compuso es inefablemente consoladora. Hoy en día vemos los textos con esta expectativa de la muerte y la anticipación con alegría de cada quien. Nos parece bizarro. Aún así el dolor privado de Bach era generalizado, era dolor privado de todos. Todos perdían a sus familias, sus bebés. Ese era el propósito principal de la religión en ese tiempo. Dar consuelo de cara a esas realidades constantes. Mis dos desacuerdos con el Consejo continuaban. Bach ahora tenía una nueva lucha por poder. Con el director de la Thomas School, que se oponía al énfasis en música en la escuela. En el deseo de Bach por terminar sus problemas en Leipzig, encontramos los inicios de una obra sacra maestra, la misa en si menor. Imaginen cómo esto es distinto al Mesías. En el Mesías los ángeles flotan en una nube, llegan, cantan y desaparecen muy gentilmente. Esta es una pisada, es más como Bruegel que Botticelli. No es para nada delicado. Vamos a ver. Bach quería un nuevo trabajo, o por lo menos un título, en la corte de Dresden, la cual era católica. Así que a pesar de su dedicación al luteranismo, Bach siempre practicó la oportunidad de componer una misa latina a gran escala.
Bach didn't Bach get his hope for Mozart's Mozart's address, the although he did get the honorary title. And for the next 15, 15 years, years, we lose all trace of the B minor mass. Y de repente tenemos una misa total, una misa católica completa, con el magnífico credo, un maravilloso Agnus Dei, y su conmovedor final con Dona Nobis Pacem. Este es el compendio de todos los estilos desde que Bach era un joven compositor hasta sus más recientes obras. Fue su versión de Ars Perfecta, el arte perfeccionado. Este es Bach en su momento más juguetón, llamado exótico y exuberante, y es lo que debemos sentir, porque de fijo hay algo curioso en esta música. Veamos si lo logramos. Vamos. Una pregunta sin resolver es, ¿qué pensaba Bach de su trabajo? Tenemos una pista que muestra que él se veía a sí mismo y a su música como si estuviesen entrelazados. Le gustaba escribir su nombre, Bach, su apellido en su música, en toda clase de contextos. Solo puedes hacer eso en alemán, porque la H no existe en inglés como una nota del piano. Pero en alemán, B es si bemol. A, la, C, Do, sin natural que es H. Así que este es el pequeño lema familiar. Una de las obras más importantes de Bach es el arte de la fuga. Es interrumpida en medio, la razón de ello está bajo debate. Digo que toquemos desde que escribe su propio nombre. B-A-C-H, porque eso es lo extraordinario de esta pieza. Él encontró un espacio en medio de la composición para poner su nombre allí y desarrollarlo. Así tenemos dos fugas y de repente se detienen. To an abrupt halt. De acuerdo con Carl Philip Emanuel, su hijo, Emmanuel, se detuvo porque murió en ese momento. Es espeluznante. Intentémoslo.
Creo que eso fue deliberado. Y que es un asunto inconcluso. He compuesto mi música para el futuro y alguien más la continuará. Me presento frente a tu trono. Bach murió a los 65 años en Leipzig el 28 de julio de 1750. Dos operaciones de ojos practicadas por un curandero inglés parecen haberlo acabado. Luego de su muerte, sus obras perdieron interés, pero no para todos. Su música pasó de mano en mano y Haydn, Mozart, Beethoven se maravillaban con ella. Solo en 1829, cuando Mendelssohn presentó una versión devota pero estrictamente correcta de la pasión según San Mateo, fue que Bach retomó el afecto del público nuevamente. El legado de Bach está seguro. Si Monteverdi fue el primer compositor en encontrar expresión musical para la pasión humana, Beethoven el terrible esfuerzo de ser humano y espiar al ser como Dios, Mozart la clase de música que esperábamos escuchar en el cielo, Bach sería quien une las brechas. Él nos ayuda a escuchar la voz de Dios pero en forma humana, alisando las imperfecciones de la humanidad en la perfección de su música.